আজকে আমরা যে টপিকটা নিয়ে ডিসকাস করতে চলেছি সেটা হলো সেই সমস্ত স্টুডেন্টদের জন্য যারা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছো বা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা এখনও কমপ্লিট করে উঠতে পারো নি লকডাউনের জন্য বা যে সমস্ত স্টুডেন্টরা উচ্চ মাধ্যমিক দেওয়ার পর জেনারেল লাইনে পড়াশোনা করছো কিন্তু কি কোনো একটা প্রফেশনাল লাইনে নিজের কেরিয়ার শুরু করবে বলে ভেবেছো সেই সমস্ত স্টুডেন্টদের জন্য আজকে টপিক হলো নার্সিং অ্যাজ আ কেরিয়ার তো চলো শুরু করা যাক হ্যালো বন্ধুরা তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি ভালো আছো লকডাউন কিছুদিন আগে চলছিল এখন আনলক চলছে যদিও আমার মনে হয় যে তোমাদের এই সময় বাড়িতে বসে পড়াশোনা করা উচিত এবং এইচএস পরীক্ষা দেওয়ার পর কোন কেরিয়ারে তোমরা যাবে সেই সমস্ত ইনফরমেশান কালেক্ট করা উচিত আজকের এই অস্থির পৃথিবীতে সবারই যেখানে হচ্ছে কেরিয়ার নিয়ে একটা হতাশার মধ্যে ভুগছো তো আমার মত যে তোমরা কেউ হতাশার মধ্যে ভুগো না কারণ তোমাদের সামনে ডিফারেন্ট টাইপ অফ কেরিয়ার অপরচুনিটি আছে তেমনই আজকে আমি একটা ভালো কেরিয়ার অপরচুনিটি নিয়ে তোমাদের সামনে আলোচনা করব তো আজকে আমার টপিক হলো নার্সিং অ্যাজ আ কেরিয়ার আশা করি যে তোমরা ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত শুনবে এবং নার্সিং অ্যাজ আ কেরিয়ার সম্পর্কে যদি আজকের আলোচনার পর আরও কোনো তোমাদের কনফিউশন থেকে থাকে বা কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টসে জানাবে টেন প্লাস টু বা এইচএসের পর তিন রকমের নার্সিং কোর্সে আমরা পড়াশোনা করতে পারি সেই তিন রকমের নার্সিং কোর্সগুলো কি ফার্স্ট হচ্ছে এ এন এম এ এন এম হচ্ছে অক্সিলারি নার্স মিডুইফারি সেকেন্ড হচ্ছে জি এন এম জেনারেল নার্সিং অ্যান্ড মিডুইফারি অ্যান্ড থার্ড হচ্ছে বিএসসি নার্সিং এর মধ্যে এই এ এন এম কোর্সটা দু বছরের জি এন এম কোর্সটা তিন বছরের বিএসসি নার্সিং কোর্সটা চার বছরের এই জি এন এম কোর্সটাকে অনেক সময় বলা হয় ডিপ্লোমা ইন নার্সিং অ্যান্ড বিএসসি নার্সিংকে অনেক সময় বলা হয় গ্র্যাজুয়েশন ইন নার্সিং এই এ এন এম এবং জি এন এম এই দুটি কোর্সে আসার জন্য যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড হলেই চলবে যেমন আর্টস কমার্স বা সায়েন্স এই তিনটে ব্যাকগ্রাউন্ডে ছেলে মেয়েরাই জেনারেলি এ এন এম এবং জি এন এম পড়তে পারে কিন্তু বিএসসি নার্সিংয়ের জন্য এখনও পর্যন্ত আমাদের কাছে শুধুমাত্র সায়েন্স যাদের উচ্চ মাধ্যমিকে সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল সেই সমস্ত স্টুডেন্টরাই এই বিএসসি নার্সিংটা পড়ার পক্ষে এলিজিবল এখানে আর একটা বলে রাখা দরকার যে আমাদের স্টেটে মানে ওয়েস্ট বেঙ্গলে শুধুমাত্র জি এন এম নার্সিংটাই ছেলেদের জন্য এবং মেয়েদের জন্য বোতের জন্যই হচ্ছে উন্মুক্ত মানে ছেলেরা এবং মেয়েরা দুজনরাই হচ্ছে জি এন এম কোর্সে ভর্তি হতে পারবে কিন্তু এ এন এম এবং বিএসসি নার্সিং শুধুমাত্র মেয়েরাই হচ্ছে এই দুটো কোর্সে ভর্তি হতে পারবে আজকে আমরা ডিটেলসে ডিসকাস করব জি এন এম নার্সিং সম্বন্ধে এবং পরের ফেজে আমরা একে একে বিএসসি নার্সিং এবং এ এন এম সম্পর্কে ডিসকাস করব তো এই জি এন এম কোর্সে টোটাল ডিউরেশান হলো থ্রি ইয়ার্স জেনারেলি টু অ্যান্ড হাফ ইয়ার্স হচ্ছে কোর্সের ডিউরেশান আর সিক্স মান্থস হচ্ছে ইন্টার্নশিপ নেক্সট হচ্ছে এজ এজের জন্য লাগে সেভেন্টিন টু টোয়েন্টি সেভেন ইয়ার্স বিলো সেভেন্টিন ইয়ার্স যেমন এর ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল নয় বা এলিজিবল নয় তেমনি অ্যাবাভ টোয়েন্টি সেভেন ইয়ার্সও এলিজিবল নয় নেক্সট হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কারা এই ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই করতে পারবে অবশ্যই টেন প্লাস টু পাস্ট হতে হবে বা এইচএস পাস হতে হবে বা এইচএসের কোনো ইকুইভ্যালেন্ট এক্সামিনেশান পাস হলেও হতে হবে সেই স্টুডেন্ট সায়েন্স অথবা আর্টস অথবা কমার্স এই তিনটে যে কোনো শাখায় এইচএস পাস করলেই হবে নেক্সট হচ্ছে এলিজিবিলিটি মেল এবং ফিমেল দুজনরাই হচ্ছে এই কোর্সের জন্য এলিজিবল এখনও পর্যন্ত যেহেতু দু হাজার কুড়ির জি এন এম কোর্সের নোটিফিকেশান বের হয়নি তাই লাস্ট ইয়ার পর্যন্ত যেটা ছিল আমি সেটাই বলছি সেটা হলো এলিজিবিলিটি মার্কস হচ্ছে ফর্টি পার্সেন্ট ইন ইংলিশ পেতেই হবে উচ্চ মাধ্যমিকে বা এই দেশে তার সাথে বেস্ট থ্রি সাবজেক্টে যে টোটাল হবে সেটাও ফর্টি পার্সেন্ট মিনিমাম হতেই হবে এবং এই বেস্ট থ্রি সাবজেক্টের মধ্যে কিন্তু এনভায়রনমেন্টাল এডুকেশানটাকে ক্যালকুলেট করা হবে না যেহেতু এবছরের দু হাজার কুড়ির এখনও পর্যন্ত কোনো নোটিফিকেশান বেরোয়নি তাই আগের বছরের নোটিফিকেশান অনুযায়ী মানে অ্যাকর্ডিং টু দু হাজার উনিশ নোটিফিকেশান টোটাল সিট তেইশশো এটা শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য এবং একশো পাঁচ শুধুমাত্র ছেলেদের জন্য এবং এই সিটটা শুধুমাত্র ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের সিট এছাড়াও প্রাইভেট সিটও রয়েছে প্রাইভেটে ডিফারেন্ট জায়গায় জি এন এম পড়ানো হয়ে থাকে যেরকম রুবি জেনারেল হসপিটাল অ্যাপলো ক্লিনিকালস হসপিটাল তারপরে হচ্ছে বিএন বিড়লা দেন হচ্ছে চার নক দে আইকিউ সিটি এছাড়া হচ্ছে গৌরী দেবী এছাড়াও অনেক স্কুল রয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গলে প্রাইভেটে যেখানে জি এন এম পড়ানো হয়ে থাকে এবং গভর্নমেন্টের মধ্যে সমস্ত মেডিকেল কলেজগুলোতেই হচ্ছে জি এন এম পড়ানো হয়ে থাকে মেডিকেল কলেজগুলো ছাড়া ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালগুলোতেও 
जी एन एम पढ़ाना हो थे जमन मेडिकल कलेजे क्षेत्र कलकता कलकता मेडिकल कलेज नैशनल दें हे आर्जिकर दें एनआर एस एम आर बांगुर एड़ा हे डिस्ट्रिक्टर मध्य हुगली डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल बारासत डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल बर्धमान मेडिकल कलेज ये समस्त जैगे जि एन एम पढ़ाना होके डिटेल्स लिसटा भिडियोते ही प्रोभाइड कर देव ये सीट रिजार्भेशन सीट रिजार्भेशन अकॉर्डिंग टू वेस्ट बेंगल गवर्नमेंट जो सीट रिजार्भेशन क्राइटेरिया से ही अनुजाई सीट रिजार्व हो एस सी एस टी ओ बी सी ए बी सी वि फिजिकाली हैंडिकैप्ट समस्त कैटागर एचड़ाओ अर्फैन और सीभिल डिफेंसर जो आलदा रिजार्भेशन एखे आई मेलर जो जो सीट एक सौ पाँचा सीट इट शुदुम्र दो स्कूले ही पढ़ाना है से अशोकनगर जि एन एम स्कूल और आए का हे बाघा जतीन जि एन एम स्कूल ये दोटो जैगे एकम्र मेल पढ़ाना हो सीट मैट्रिक्सा देवा हल ये आगे बचर अनुजाई और आशा करा जाए ए बचरे ये सीटर परिमाण बाढ़ते तो ये चले आसान एप्लीकेशन और सिलेक्शन प्रसिड्यूर एप्लीकेशन एप्लीकेशन सम्पर्क समस्त नोटिफिकेशन ये वेबसाइट है डब्ल्यू 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 डट डब्ल्यू बी हेल्थ डट जिओ भि डट इन येबसाइटे समस्त नोटिफिकेशन देवा थे वेबसाइटे नोटिस सेक्शन का फलो कर लेना तुम्हारा नोटिफिकेशन पे जा एक आगे बचर मैं दूहजार उन्नीस जो से हे अनल एप्लीकेशन फिल आप कर सिलेक्शन प्रसिड्यूर सिलेक्शन प्रसिड्यूर आगे बचर पर्त मैं दूहजार उन्नीस पर्त जो हे अकॉर्डिंग टू द मार्क्स मैं अकॉर्डिंग टू द एजेस मार्क्स अनुजाई हमें सिलेक्शन एक क्षेत्र में एंट्रांस परीक्षा गवर्नमेंटर जो अरेंज करा दीते हैं क्योंकि प्राइटर क्षेत्र में अनेक समय प्राइट जो स्कूलगुल आज है से स्कूलगुल निजे मत कर अनेक समय एंट्रांस परीक्षा अरेंज कर ता नम्बर बेसिसे नहीं थकते परे तो कैरियर अपरचुनिटी आफ्टर जि एन एम जि एन एम पढ़ार पर तुम्हार की कैरियर अपरचुनिटी जेनारे जेनारे नार्सिंग एंड मिडउफारि डिप्लोमा कोर्स करार पर मे बी प्राइट हस्पिटल होते प्राइट नार्सिंग होम होते जो जैगे सरसर चाकर सूझ पाव जाए गवर्नमेंट सेक्टर अकॉर्डिंग टू भैकेंसि अनुजाई नोटिफिकेशन बेर है नोटिफिकेशन जेनारे आगे जो वेबसाइटे डेस्क्राइब कर लो वेबसाइट ही देवे से फर्म फिल आप करते हैं फर्म फिल आपर पर इंटरभ्यू बा रिटर्न एक्सामेशन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट पलिसी अरेंज कर इंटरभ्यूर पर डिफरेंट गवर्नमेंट हस्पिटाले एज अ स्टाफ नार्स हिसाब से पोस्टिंग पाए छाड़ा क्यों जो हे भाव जो निजे कैरियर के आो बस एगिए नहीं जाए क्षेत्र में ग्रेजुएशन करा एक प्रविसन रही है जेटा के अनेक समय बला है पोस्ट बेसिक बी एस सी नार्से तब तो ग्रेजुएशन प्रविसन एखो पर्त शुदुम मेरे जो ऐले एंत स्टेटे यकम ग्रेजुएशन प्रविसन नहीं और पोस्ट बेसिक बी एस सी नार्सिंग सम्पर् डिटेले पर फेजे डिसकस कर नार्सिंग पोस्ट बेसिक बी एस सी नार्सिंग दो बचर कोर्स फुल टाइम कोर्स एर आलदा एंट्रांस एक्सामेशने बसते हैं से एंट्रांस एक्सामेशने क्वालिफाई करार पर ही तब पोस्ट बेसिक पोस्ट बेसिक पढ़ार परमिशन मेले फाइनल रखी आई एन सी वेबसाइटे एक नोटिफिकेशन देव आगे बचर जो हे टोटी टोटी लास्ट इयर जि एन एम एडमिशन जो जदिव एखो पर्त वेस्ट बेंगल गवर्नमेंट तरफ थे ए रखम को सरकार निर्देशिका जारी है ए विषय दो हज़ार कुड़ी गवर्नमेंट नोटिफिशन जखनी आसुक ना क्या नार्सिंग हे एक भलो प्रफेशन और एक नोबल प्रफेशन तेज़ तुम्हारा जदि सोसाइटर जो कि करते थको निजे पाए दाड़ाते चाओ ताबश हे कैरियर अपरचुनिटी पार्श्व करते पर थैंक यू जो को डाउट थे और सम्बन्धे जानते चाओ तो कमेंट सेक्शन अवश्य जाना